เอาคุยจบ please be seated อองจุนจุนรับประกาศต่อให้ตำราการ The court is now in session. For today's and tomorrow's proceedings, the chamber will hear the testimony of an expert to TCE 81 in relation to the regulation of marriage. Monsieur Chiesewan, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier, Mr. President, for today's Monsieur proceedings, all parties to this case are present. present. Mr. Nunti is Monsieur present Nunti in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. Le the waiver has been delivered le to the de greffier. greffier. The expert who is to testify today, that is to TCE 81, confirms that to her best knowledge, she has no relationship by blood or by law to any other two accused, that is to TCE 81, or to any other civil parties admitted in this case. The expert will take an oath before the chamber, and the expert is ready to be called by the chamber. Thank you. President, thank you, Mr. Chiesewa. The chamber has received a waiver from Nunti dated 10 October 2016, which states that due to his health, that is, had a back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to be present at the 10th October 2016 hearing. He advises that his counsel advised him about the consequence of this waiver that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented to or omitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nunti by la the duty doctor for the accused at the ECCC dated 10 October 2016, CFTC, which notes that 2016. today Nunti has a severe back pain le when he sits for long, and I commence that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. De Based on the above information, pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the Chamber grants a new GAP request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs where an audiovisual means. The Chamber instructs the AV unit personnel to lead the proceedings to the room downstairs so that new GAP can follow that applies for the whole day. And before we proceed to hear testimony of experts to TCE 81, the Chamber wishes to hear oral observations by parties, as the Chamber notifies parties via email through the senior legal officers on 6 October 2016. First is the request by the legal lawyers for civil parties to admit into evidence documents pursuant to Rule 87.4 and 87.4 of the e internal rules. And second, the request by the upon defense to admit to documents into evidence pursuant to Rule 87.4. And three, the request by the G defense on the sequence of a questioning sur, uh, to TCW960. First, the Chamber receives to hear oral responses to the request by the LITCO lawyers. On 27 September 2016, LITCO lawyers for civil parties notifies the email, notify the Chamber by email that they request the Chamber to admit excerpts of her books authored by experts to TCE 81. The Chamber now has the floor to the legal lawyers to make a brief summary of the request given the floor. 
un bref résumé de leur demande. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Et and good morning to all Merci, of you. Monsieur le Président. Une courte, une courte explication de, de cette demande est tant à voir admis cinq chapitres d'un par l'expert qui va venir déposer aujourd'hui. L'ouvrage s'intitule Love and Dread in Cambodia. Il a été publié en 2010. Et c'est principalement la publication de la thèse thesis, de l'expert. Donc nous avions jusqu'à présent so uniquement sa thèse admise au dossier. Et il nous paraissait and, uh, important, it seemed, however, important et, to us, et important dans l'intérêt de la justice que justice, la publication qui a fait... Uh, qui a to also tender the publication, the actual book, débouché sur euh, cette thèse puisse être admis Which led to this dissertation. au dossier, d'autant que cet ouvrage, Love and, book, Love and Dread in Cambodia, est mentionné is dans uh, le curriculum vitae de l'expert qui a été resume, admis par la Chambre. Donc nous souhaitons so voir admis like have, uh, en preuve les chapitres 1, 2, 4, 2, 4, 5, 5 et 9 qui comportent tous des ajouts par rapport à la thèse qui est déjà présente au dossier. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je crois President. que ça, ça résume this, uh, pretty much sums up, uh, de manière brève notre, notre uh, requête. Merci, uh, request. Merci. Bah, Thank you. Le Président, merci. And I'd like to hand the floor now to the Je vais présenter la parole uh, au co-procureur pour the présenter request. des observations orales sur la requête des co-avocats principaux pour le parti civil. Thank you, Mr. President. We do not object. Merci, Monsieur le Président. In Nous n'avons aucune um, objection. It's our position. I actually reviewed this book, read the book en fait, this weekend, ce weekend uh, that there does seem to be some livre. subtle differences, some that can be important between the book and the thesis. Entre le livre et la For example, thèse. in the introduction, Par exemple, dans which counsel did not request, qui um, pas été, dont le versement preuve n'a pas été sollicité, the topics of the interviews are listed as 13. Des While entretiens. In the dissertation, it's only listed as 10. So there's some additional Les thèmes des entretiens added. sont 13, so or dans la thèse, ils sont au nombre de 10. Conformément à la politique générale de la Chambre consistant à admettre en preuve tous topic, les écrits du témoin sur le thème, c'est l'intégralité de l'ouvrage qui devrait être request. déclaré recevable. Et nous ne faisons pas objection à la demande des co-avocats principaux. Thank you, and I'd like to hand the floor now to the co-counsel for Nunchi. Je passe la parole à la défense de Nunchi. To respond to the request. Pour répondre à la requête. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, um, mesdames et messieurs des juges. Um, um, bon retour. Since it is the uh, expert for um, the request of the Q Sampan team, we would Étant donné que c'est un expert sollicité par la défense de Q Sampan, nous préférons que le conseil de Q Sampan réponde no à la requête. Nous n'avons pas d'observation à formuler. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Bonjour, President, bonjour à tous. Good morning to all of you. Um, sur la requête Now, de, um, des co-avocats des parties civiles, nous n'avons uh, pas de difficultés. Uh, no um, il s'agit d'un uh, chapitre uh, identifié. Uh, les parties that, ont été uh, identifiées. Les parties ont pu être which, uh, 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 étudiées uh, par uh, les uh, uns et les autres. Donc, il n'y a pas de difficultés sur les chapitres qui ont été demandés par les co-avocats des parties civiles. Dans la mesure où l'expert sera en mesure de éventuellement évoquer les ajouts et les différences, il n'y a pas de difficulté de la défense. Une question supplémentaire. Nous avons une 
de requête de supplémentaire du procureur afin de voir déclarer recevable l'intégralité de l'ouvrage. Y a-t-il des observations à ce sujet um, oui. Oui, Madame Alev Jushfens, yes, j'ai indiqué, c'était peut-être uh, pas assez clair que nous nous opposons pas à nos chapitres identifiés uh, par le code civil en revanche, nous ne disons pas que l'intégralité uh, de l'ouvrage soit nécessaire compte tenu du fait qu'il y a des documents nécessaires avec uh, uh, la thèse, uh, donc les chapitres qui ont été identifiés par les avocats des parties civiles nous sont suffisants. Donc les chapitres qui ont été identifiés par les avocats des parties civiles Thank you. Le président, Merci. La Chambre va entendre les observations orales de l'équipe de défense de Pôle notifies the Chamber via an email that they would like to make an oral submission to the Chamber to admit to document related to TCE 81 to rule 87.4 of the internal rule. And the Chamber now hands it forward to the defense team for OK at some point to make that oral submission. Pour formuler ses observations. Oui, merci, Monsieur le Président. Très brièvement, dans le cadre de sa comparution, Madame l'experte a fourni à la Chambre deux documents qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa déposition, en tout cas qu'elle voulait porter la conviction de la Chambre, à savoir un transcript du CDCAM qu'elle a eu à étudier dans le cadre de ses recherches, et également un commentaire sur ce transcript on this um, transcript, uh, uh, which is uh, linked to mariages, her research work uh, on um, le marriages uh, during the DK regime. En réalité, uh, well, moi, in reality, uh, what the Defense would like to uh, focus on que, uh, is rather the comments uh, that uh, the experts made regarding uh, 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 this document with the following ERNs, 0133 and deuxième page. C'est intéressant parce que la décrit une méthodologie, notamment en termes regarding in particular translations, et, uh, ce, and it is this uh, aspect ce of the document that I would like to focus on uh, in uh, uh, my uh, exa que, uh, examination. En annexe, qui nous a été Now, the transcript that she gave to us uh, in une, Annex Transcription intégrale d'un document CDCAM qui ne m'intéresse pas en tant que thème. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle a pu en dire sur les différences. Donc, a priori, j'amende la demande par rapport à ce que j'ai dit dans le mail à savoir que ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Je vais vraiment me concentrer sur ce document qui est uniquement de deux pages. Ce n'est que de deux pages, so only two pages dans la mesure où um, ces documents n'étaient pas disponibles, évidemment, because, uh, au moment de l'ouverture du procès, qu'il a été disponible spontanément par l'experte. Je vais vous demander à ce que la Chambre puisse l'admettre une fois que je puisse interroger sur ces documents. Je vais vous demander à ce que je puisse l'admettre sur ces documents. Le Président, merci. And, uh, Defense team for Nunchir. La défense de Nunchir. Do you wish to make any observation regarding the case of Pons or a submission? Sur la présentation faite par que son pont. La défense. Non, Monsieur le Président. Bah, au con. Thank you. And now I hand the floor to the co-prosecutor to respond to the submission. Pour répondre à cette présentation, le question. As we have no objection, I could just briefly explain that the prosecutor assigned to this witness was hospitalized late last week, so I started my preparation only over the weekend. I'm not familiar with the documents, but I have no objection to them. La semaine dernière, pardon, et j'ai commencé ma préparation ce week-end, mais je n'ai pas d'objection. Can I just ask one question to make our life easier? And, and I think you actually mentioned them. Can you repeat the two pages, the ERN and numbers of those two pages you wanted to read? Pour vous les ERN des deux pages dont vous sollicitez l'admission en preuve. 
Oui, je sais yes, doucement. 0-1-3-3-0-8-4-7 Thank you. Merci, dit la juge Fenz. Le président, je passe la parole aux avocats principaux pour le parti civil pour répondre à la présentation de Kyo Sampan. Je demande à la Chambre de voir déclarer recevable ces deux documents. Avez-vous des observations Nous n'avons pas d'observations, Monsieur le Président. Thank you. And now we move to the remaining uh, topic. The Chamber wishes to hear opinions from parties to the request about the defense in Fort Nguyen on the questioning order to to TCW 960 on 4 October 2016. The Chamber received an email from the Defense Council for Nguyen requesting the co-prosecutor to question to TCW 960 first. Correction de l'interprète, il s'agit de deux TCW960. And a uh, co-prosecutor, do you wish to make any observation regarding this request? Yes, thank you, Your Honours. First, as this is a request for relief, we do think it should be part of the case file. I understand uh, due to the situation of the closure of the court, it was difficult to file uh, last week. But the defense is indicating that after they requested this witness, TCW960, W960. They received an interview de de by the Office of Co-Investigating Judge, and they eu, now believe uh, the witness's testimony is more inculpatory against their client. Ce, donc, so it's not clear to us if they're asking to withdraw the witness. If they are, we have no objection to that. Si But it's not a witness proposed by the prosecution. The prosecution is not uh, vouching for the credibility of this witness. And, as it, and if the defense continues to request the witness testify, uh, the rule has always been the party requesting the witness begins the examination. And we would ask that that not that, that be adhered to. Thank you. If I can make one other observation, I apologize. In the interview, in the in email, excuse me, they indicate that they believe that the witness is not the person quoted in the book E34202. In fact, in the interview with OCIJ, the witness indicates he met with and spoke to the author of that book. So there's no real reason to doubt this is the same individual. Perhaps we should give the Nunchia the floor to the Nunchia defense to present this. It's a bit more complicated. Defense de Nunchia pour faire une présentation parce que ça semble plus compliqué. La défense yes, de Nunchia. Merci, uh, Madame du juge. The background of um, this particular witness le contexte uh, is de ce témoin particulier sake, uh, the following. pour le besoin de clarté est le suivant. Um, we read, uh, in, uh, book, Nous avons lu dans l'ouvrage de Ted Sambat des éléments from a potentiellement person, uh, à des charges et intéressants uh, provenant d'une personne to, um, qui l'a mentionné à laquelle il fait référence et dont je ne vais pas citer le nom. Sur la base book, de ce um, très court paragraphe that, uh, de ce livre, nous avons demandé que cette personne particulière potentiellement de TCW960 um, soit citée à comparaître. Is that person really um, the person that we have now received WRIs of? Uh, we do not know. Uh, the only thing that we were going on is, pas. as I said, that very small excerpt Tout ce um, in that Sambat's book where his name ce, nous uh, avons is mentioned. De um, figurant dans de Ted Sambat où son nom a été having mentionné. read um, his WRI, uh, we believe that um, 
nous pensons que son témoignage pourrait être potentiellement à charge. Nous ne pensons pas qu'il soit en mesure de confirmer ce que nous pensons qu'il aurait pu dire prenant en um, considération l'ouvrage de Tetsambat. Ce que nous n'avons pas indiqué dans notre courriel adressé au, cours, au juriste hors classe du 4 octobre, c'est qu'entre-temps, la Chambre a communiqué aux parties le 27 septembre une réponse du cinéaste britannique Robert Lemkin notamment de son email à la Chambre du 1er septembre. Il s'agit du document E29-489-1 489-1 communiqué au parti le 27 septembre. Gardant à l'esprit ce que vient de dire le procureur sur ce témoin, que il n'y a pas de commencer avec ce témoin qui n'est pas disposé à commencer avec ce témoin, qui n'est pas cité par le procureur. Nous pensons donc que nous allons retirer officiellement notre requête. Conformément à la règle 87, il faudra le faire par écrit. La question est de savoir s'il faut le faire par écrit ou si nous pouvons le faire par le biais de ces observations orales. Nous laissons le leçon à la Chambre de décider. Nous retirons donc notre requête le 24 juillet. Étant donné que le procureur a répondu à notre email, nous pensons que nous allons retirer le témoin de TCW 960 de notre liste de témoins. Oui. Yes, thank you, Mr. President. Une question uh, à la défense de Nguyen uh, Chia. Defense. Uh, Rule 87.4 sets uh, standards, standards that are clear que l'on convoque des témoins. When we summon que witnesses, vous so do you consider that this witness is no longer relevant to the case? La défense en l'espèce, il n'est plus pertinent. Pour la thèse, pour notre thèse, ou la thèse du dossier, si on peut le mettre dans ce sens, la Chambre et la Chambre est consciente qu'il y a eu un coup d'État, une rébellion, et le Sud-Ouest a joué un rôle important dans ce sens. Le témoin, on a pensé qu'on pouvait corroborer les faits dans ce sens, mais il ne le peut pas. It doesn't make sense for us to now have him appear as a witness. Therefore, formally withdrawing him. The question only is whether it's sufficient to do that now orally here in court, or whether you need. Il ne pourra pas corroborer ces faits. As was the situation with two character witnesses. Nous voulons donc le retirer formellement. La question est de savoir si on peut le faire maintenant ou par écrit. En ce qui concerne in a written form. Les témoins de personnalité. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut le faire oralement ou sous forme écrite. Peut-être une observation, et il me semble que une demande orale est possible. Mais notre observation, une observation de fond, nous ne sommes pas dans un système c'est un système de common law où il y aurait des témoins de la défense et des témoins de l'accusation. Un témoin, quand il est proposé par une partie, est sélectionné par la Chambre et devient un témoin de la Chambre. Donc, les critères pour savoir si nous devons procéder à l'audition sont ceux qui sont fixés par la règle 1874. Nous devons regarder les critères de la loi 87.4. Which are applicable in this case. I agree with that observation. It has indeed now become the chamber's witness, but we don't find him relevant anymore. So it's up to you if you still want to call him. Nous n'estimons plus qu'il est pertinent, donc il 
revient à la Chambre de décider si sa comparaison est nécessaire ou non. Je fais ça, étant donné que nous avons une requête formelle de retirer. Le témoin, peut-être on peut avoir des commentaires pour d'autres autre partie au sujet de la pertinence de ce témoin pour la procédure d'accusation. And it's not, in our view, the best witness, partially because contradictions between the statement of OCIJ and what's written in the book. We think there's no question it is the same person in the book, although he's indicated he has a much lower position than Tet Sambat claimed he had or wrote that he had in the book. That would be the only other relevance. But I think overall, He talks about issues relevant to the case, but we think there's already a great amount of evidence on those issues before the chamber, and uh, we are And we leave it to your honors, but we also wish to have the most efficient and fastest trial and complete this trial as efficiently as possible. And what about the lead call lawyers for civil parties? Do you have anything to make? Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre, puisqu'il lui appartient désormais de décider si ce témoin est Since it is now up to the Chamber to decide whether the evidence of this witness is relevant. President, and the defense for Mr. Kyo Sumpong. Qu'en est-il de la défense de Kyo Sumpong? Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. Uh, President. Je note effectivement que uh, c'est à la Chambre d'apprécier la nécessité de la venue ou pas de ce témoin. Je note également que la raison pour laquelle la Chambre avait programmé la venue de ce témoin était parce que l'équipe de Nontia en avait fait la demande sur des critères particuliers uh, qui sont apparemment uh, uh, qui ne sont plus uh, d'actualité, puisque a priori on se pose des questions et sur l'identité et sur le contenu de la déposition de ce témoin. Dans ces conditions, uh, il m'apparaît uh, normal uh, de m'associer à la demande de mon confrère Nontia si on voulait faire venir un témoin parce qu'il pensait qu'il um, qu qu allait témoigner sur tel ou tel point particulier que finalement il s'avère qu'il ne peut pas témoigner sur ces points, il n'y a pas de raison uh, de le faire venir devant la Chambre et de faire perdre le temps précieux dans ce procès. Le président, le Chambre est ouverte aux submissions la Chambre est reconnaissante en partie de ces remarques formulées oralement. On the three topics. Remarques relatives aux trois sujets évoqués ce matin. And uh, in order to deal with the issues, uh, the Chamber will now take a short break and uh, will decide on uh, some of the issues as soon as possible before we resume. And then uh, we can proceed to hear the expert smoothly. There's one very brief a minor matter. In the expert's thesis, that's E3-1794, I brought it to the attention of your court officers that one, two pages appear to be missing from the annex. And I don't know if the expert has the thesis, complete thesis with her, but I would request that if she does, that the parties get copies of those two pages. Thank you. We have expected a request. Uh, we already have obtained the pages. They will be sent per email and an attachment per email to the parties or have already been sent. So that's on the way. President, thank you. Uh, obviously uh, filed into the case file, but that takes too long, so that's why you get it for the time being per email. De l'intervention inaudible, l'interprète déduit, cela sera versé au dossier, mais pour l'instant, vous obtiendrez ces deux pages par email. Bah, 
Thank you. Président, the chamber merci. Now will take La Chambre va à présent observer a une pause. From now and uh, the chamber will resume at 10 past 11. La Chambre reprendra l'audience à 11h10.